హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వన్ వీక్ అయింది వీడియోస్ పెట్టడం డిలే చేశాను నాకు పిల్లలకి కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల నేను కొంచెం వీడియోస్ నేను పెట్టడం డిలే చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వస్తాయి సో ఈరోజు నేను దివాళీ మేకప్ లుక్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది కూడా గర్ల్స్ కోసం ఒక మంచి గ్లోయి మేకప్ లుక్ని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీనికోసం ఫస్ట్ నేను ఫేస్ వాష్ చేసేసుకున్నాను దాని తర్వాత నేను టోనర్ అప్లై చేసేసుకున్నాను ఆల్స్ గుడ్నెస్ టోనర్ అప్లై చేశాను తర్వాత ఇక్కడ నేను పాండ్స్ లైట్స్ లైట్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను సూపర్ మాయిశ్చరైజర్ అండి ఇది నాకు దీని అంతగా ఇంతవరకు ఏది సూట్ అవ్వలేదు నా ఫేస్కి నాది ఫుల్ ఆయిలీ స్కిన్ అనండి బట్ ఇది వచ్చి చాలా నాన్ గ్రీజీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంది వెంటనే లైట్గా అయిపోతుంది ఫేస్ అంతా ఐ మీన్ లైట్గా అంటే హెవీ మాయిశ్చరైజర్ ఫీలింగ్ లేకుండా చాలా లైట్గా ఉంటుంది సో ఈ మాయిశ్చరైజర్ అంతా నేను అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ నేను అలానే వదిలేస్తాను దీని తర్వాత ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నాను ఎన్వై బై ప్రైమర్ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది సిలికాన్ బేస్ ప్రైమర్ నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకొని ఫేస్ అంతా డాట్స్లో పెట్టుకుని లైట్గా స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ చేసేసాను ఐస్ మీద కూడా కొద్దిగా స్ప్రెడ్ చేశాను ఎందుకంటే మనకు ఐ మేకప్ చేసుకునేటప్పుడు నీట్గా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రైమర్ అప్లై చేసుకోవడం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను పెట్టుకుంటున్నాను గ్లోయి మేకప్ లుక్ అన్నాను కదా సో ఇక్కడ నేను ఒక గ్లో స్టిక్ తీసుకున్నాను ఇది వెట్ అండ్ వైల్డ్ గ్లో స్టిక్ అండి దీన్ని తీసుకొని ఫేస్ అంతా లైట్గా డాట్స్లో పెట్టుకొని దీన్ని ఫేస్ అంతా నేను స్ప్రెడ్ చేస్తాను ఇది చాలా న్యాచురల్ ఫినిష్ ఉంటుంది మనకు అంత షిమ్మరీగా ఉండదు బట్ లోపల నుంచి గ్లో వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది సో ఈ స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని ఫేస్లో సెట్ అయ్యేటంత వరకు అలానే వదిలేస్తాను అలా వదిలేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను పెట్టుకుంటాను ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ కోసం నేను తీసుకుంటున్నాను వెట్ అండ్ వైల్డ్ ఫోటో ఫోకస్ ఫౌండేషన్ నా షేడ్ వచ్చేసి గోల్డెన్ బీచ్ నాకు వచ్చి చాలా కరెక్ట్గా సూట్ అయిన షేడ్ ఇది చాలా బాగుంటుంది ఫౌండేషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక టోన్ డార్క్ ఉన్నట్టు తీసుకుంటే బెటర్ అనుకుంటాను నేనైతే ఎందుకంటే ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మన ఫేస్ అనేది బ్రైట్గా కనిపించదు న్యాచురల్ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది మేకప్ వేసుకున్న న్యాచురల్ లుక్ వస్తేనే మనకి సూట్ అయినట్లు ఉంటుంది మేకప్ నేనైతే అలానే వేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫేస్ అంతా డాట్స్లో పెట్టేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక మంచి బ్యూటీ బ్లెండర్ తీసుకొని నేను వాటర్లో డిప్ చేసి దాంతో ఫేస్ అంతా నేను స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత నాకు కొంచెం కవరేజ్ తక్కువ వచ్చింది అనిపించింది మళ్ళీ కొంచెం నేను పెట్టి ఫౌండేషన్ బ్రష్తో చేశాను ఇలా బ్రష్తో చేయడం వల్ల మనకి ఫుల్ కవరేజ్ వస్తుంది సో ఈ బ్రష్తో నేను పూర్తిగా బ్లాండ్ చేసేసాను చూడవచ్చు ఎంత బాగుందో ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్ ఇది వచ్చేసి దీని తర్వాత నేను కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను లైట్గా ఐస్ దగ్గర అండ్ హై పాయింట్స్లో నేను కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను ఎన్వై బై కన్సీలర్ ఈ కన్సీలర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనకి పెట్టుకునేటప్పుడు కొంచెం హెవీ కవరేజ్లో ఉంటుంది కానీ అది మనం స్ప్రెడ్ చేసేసి బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత మనకి న్యాచురల్ ఫినిష్ అనేది వస్తుంది మీరు చూడవచ్చు మళ్ళీ నేను ఒక ఫౌండేషన్ బ్రష్ తీసుకుని దాంతోనే ఈ కన్సీలర్ కూడా శుభ్రంగా నేను బ్లెండ్ చేసేసాను ఇలా బ్లెండ్ చేసేసిన తర్వాత మన ఫేస్ అంతా సెట్ అయ్యేటంత వరకు దీన్ని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలానే వదిలేయాలి అప్పుడు మనకి ఫౌండేషన్ అండ్ కన్సీలర్ ఫుల్గా సెట్ అవుతాయి సో తర్వాత నేను ఇక్కడ కాంపాక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ల్యాక్మే అబ్సల్యూట్ కాంపాక్ట్ తీసుకున్నాను నా షేడ్ వచ్చేసి ఐవోరీ దీంతో నేను ముందు పఫ్తో ఫేస్ అంతా నేను కాంపాక్ట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఆయిల్ అనేది ఎక్సెస్ ఉంటే పోతుంది సో ఇది అలా పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఒక బ్రష్ తీసుకుంటాను పెన్సిల్ బ్రష్ ఆ పెన్సిల్ బ్రష్ హెల్ప్తో మొత్తం మొత్తం నేను ఫేస్ అంతా కూడా బ్లెండ్ చేసేసుకుంటాను ఇది మనం బ్లెండ్ చేసుకునే ముందు మొత్తం మనకి వైటిష్గా కనిపిస్తుంది బట్ తర్వాత మనకి మంచి కవరేజ్ అనేది వస్తుంది మన ఫేస్ బేస్ మేకప్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్లోయిగా కూడా ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను ప్రతి ప్రోడక్ట్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు చెక్ చేయండి సో ఇలా నేను మొత్తం పౌడర్ అంతా అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేసుకుంటాను ఈ ఐబ్రోస్ కోసం నేను వెట్ అండ్ వైల్డ్ ఐబ్రో ప్యాలెట్ తీసుకున్నాను ఈ ఐబ్రో పౌడర్ అనేది చాలా న్యాచురల్ ఫినిష్ వస్తుంది ఇందులో నేను డార్క్ బ్రౌన్ షేడ్ని ఐబ్ర
సో ఈ పౌడర్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి న్యాచురల్ ఫినిష్ వస్తుంది ఐబ్రోస్ ఫిల్అప్ అయిపోయిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఐ మేకప్ ఐ మేకప్ కోసం నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ వెట్ అండ్ వెల్ ఐషాడో ప్యాలెట్ తీసుకొని ఇందులో ప్లమ్ షేడ్ ఉంటుంది డార్క్ ప్లమ్ షేడ్ ఇది నేను ఒక పెన్సిల్ బ్రష్తో క్రీజ్ లైన్లో అప్లై చేస్తున్నాను ఇదేమవుతుందంటే మన ఐస్ అనేది ఒక డెప్త్ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది మంచిగా బ్లెండ్ చేసేసిన తర్వాత ఐ మేకప్ కోసం నేను తీసుకుంటున్నాను మేకప్ రివల్యూషన్ ప్యాలెట్ మంచి మంచి డార్క్ కలర్స్ ఉండే ప్యాలెట్ ఇది ఇందులో కలర్స్తో ఇప్పుడు నేను ఐ మేకప్ చేస్తాను ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఒక షిమ్మరి రోజ్ రోజ్ కలర్ కాదు ఇది ఒక మంచి మెజంటా కలర్ డార్క్ కలర్ అయితే బాగుంటుంది కదా ఫెస్టివ్ సీజన్లో సో ఈ ఈ కలర్ తీసుకొని నేను ఐస్లో కార్నర్స్లో నేను రైట్ కార్నర్లో అప్లై చేస్తున్నాను హాఫ్ వరకు మాత్రమే ఈ కలర్ నేను బ్లెండ్ చేస్తున్నాను ఐ మొత్తం నేను పెట్టట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కలర్ నేను నేను ఇలా బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక యాంగ్యులర్ బ్రష్ తీసుకున్నాను తర్వాత నేను మరి కొంచెం పెట్టాను కొద్ది లైట్ అనిపించింది సో డార్క్గా తీసుకొని బ్లెండ్ చేస్తున్నాను చాలా లైట్ హ్యాండ్స్తో బ్లెండ్ చేయాలి అలా బ్లెండ్ చేస్తే మనకు నీట్గా వస్తుంది తర్వాత దాని పక్కన ఉండే డార్క్ బ్లూ కలర్ షేడ్ ఇది చాలా బాగుంది షేడ్ చూడ్డానికి దీన్ని నేను ఇటువైపు కార్నర్ నోస్ పక్కన ఉండే కార్నర్ వైపు నుంచి లోపలి కంట స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి ఓంబ్రే షేడ్స్ వస్తాయి రెండు కలిపి చాలా బాగుంటుంది ఫినిషింగ్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది ఐ మేకప్ ఎప్పుడు బ్లెండ్ చేసే దానిలోనే ఉంటుంది నా లైటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కొంచెం డిస్టర్బ్గా ఉంది సో ప్లీజ్ స్కిప్ చేయండి ఫినిషింగ్లో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను వెట్ అండ్ వైల్డ్ షిమ్మరి షేడ్ తీసుకున్నాను గ్లోయి మేకప్ లుక్ అని చెప్పాను కదా సో నేను షిమ్మర్ షేడ్ తీసుకున్నాను దీన్ని జస్ట్ ఫింగర్తోనే డ్యాప్ చేస్తూ అవి అంతా పెట్టేస్తున్నాను మనకి ఒక మంచి షిమ్మర్ షేడ్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ మెజంటా షేడ్ ఉంది కదా దీన్ని ఒక యాంగ్యులర్ బ్రష్ తీసుకొని మన అండర్ ఐ కింద కూడా నేను పెడుతున్నాను లైట్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఇలా చేస్తే మన ఐ అనేది బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది చాలా బాగుంటుంది సో మ్యా ఐ మేకప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఒక స్కెచ్ ఐలైనర్ తీసుకున్నాను ఇది కల్ స్కెచ్ ఐలైనర్ దీన్ని నేను ఐలైనర్ పెడుతున్నాను దీంతో నేను ఒక బోల్డ్ లైనర్ పెడుతున్నాను మీకు కావాలంటే లైట్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఈరోజు బోల్డ్ లైనరే పెడుతున్నాను సో రెండు పక్కల నేను ఐ లైనర్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత నేను పెడతాను మస్కరా ఈ మస్కరా కోసం నేను తీసుకుంటున్నాను వెట్ అండ్ వైల్డ్ డబల్ ఎక్సెల్ ల్యాష్ మస్కరా ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను ఫేక్ ల్యాషెస్ ఏమి అప్లై చేయట్లేదు ఈ మస్కరాని ఒక టూ త్రీ కోట్స్ వేసిన తర్వాత మనకి మంచి లుక్ అనేది వస్తుంది మన మేకప్లో మెయిన్ మస్కరా వేసుకోవడం వల్ల మన ఐజ్ అనేవి బాగా ఎలివేట్ అవుతాయి సో ఈ మస్కరాని నేను టూ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ వేసుకుంటాను ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి మంచి లుక్ కనిపిస్తుంది మన ల్యాషెస్ అనేవి ఒత్తుగా పొడుగ్గా కనిపిస్తాయి సో ఈ మస్కరా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నాను డాజ్లర్ కాజల్ ఈ కాజల్ని నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను బోల్డ్గా కాదు లైట్గా నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఐ మేకప్ వచ్చి కొంచెం షిమ్మరిగా హెవీ మేకప్ చేశాను కదా సో లైట్గానే నేను అప్లై చేసుకుంటున్నాను లోవర్ వాటర్ లైన్ అప్పర్ వాటర్ లైన్ రెండింటికి కూడా అప్లై చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఫేస్కి కాంటోరింగ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం ఫౌండేషన్ కన్సీలర్ వేసిన తర్వాత ఫేస్ అంతా పెయింట్ వేసినట్లుగా మొత్తం ఒకేలా ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనం లైట్ కాంటోర్ టచ్ ఇచ్చామంటే మన ఫేస్ షేప్ అనేది బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది దీనికోసం నేను హై పాయింట్స్లో ఇలా డార్క్ బ్రౌన్ షేడ్ నేను పెట్టి దీన్ని నేను నోస్ కౌంటరింగ్ కోసం ముందు ఇక్కడ పెట్టాను ఇలాగా దీన్ని ఒక బ్రష్ హెల్ప్తో మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నాను బ్లెండింగ్ అనేది చాలా బాగా చేయాలి లేకపోతే అక్కడ డార్క్గా అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది చాలా నీట్గా బ్లెండ్ చేసేయాలి అదేమంటే మన స్కిన్లో కలిసిపోవాలి బట్ మనకు హై పాయింట్స్ అనేవి బాగా ఎలివేట్ అవ్వాలి ఆ విధంగా మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఒక్కసారి కాంపాక్ట్ సెట్ చేసేసుకుంటాను బ్లెండింగ్ అనేది చాలా నీట్గా చేసుకోవాలి లేకపోతే చాలా అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను మరొకసారి కాంపాక్ట్ తీసుకొని మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా సెట్ చేసేసుకుంటాను ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన కాంటోరింగ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది మన ఫేస్ అనేది చాలా షార్ప్గా నీట్గా కనిపిస్తుంది కాంటోరింగ్ అనేది మీకు అవసరం లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు బట్ చేయడం వల్ల ఫేస్ షేప్ అనేది షార్ప్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ పౌడర్ వేసేసుకున్న తర్వాత నేను వేస్తున్నాను బ్లష్ బ్లష్ కోసం నేను బెల్
ఇదేంటంటే స్మచ్ ప్రూఫ్గా ఉంటుంది ఈ బ్లష్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ టైం లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉంటుంది అందుకే నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను మీకు కావాలంటే మీ దగ్గర బ్లష్ ఉంటే అది పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది న్యాచురల్గా ఉంటుంది మనకు అంత ఎక్కువగా కూడా కనిపించదు సో బ్లష్ అయిపోయిన తర్వాత నేను లిప్ మేకప్ చేస్తున్నాను లిప్ లైనర్ నేను వేరేగా పెట్టట్లేదు ఈ బ్రష్తోనే నేను పెడుతున్నాను లిప్ లైనర్ పెట్టుకొని లిప్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను ఇది చాలా మంచి కలర్ చాలా బాగుంటుంది మంచి కోరల్ పింక్ కలర్ ఇది చాలా బాగుంటుంది సో ఈ కలర్నే నేను లిప్స్టిక్ కూడా అప్లై చేసేసుకున్నాను ఫైనల్గా మన మేకప్లో మనం స్విస్ బ్యూటీ హైలైటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం మన గ్లోయి మేకప్ లుక్ కదా హైలైటర్తో మనం కంప్లీట్ చేసేస్తాం మేకప్ లుక్ని సో ఇప్పుడు హై పాయింట్స్ దగ్గర నేను ఒక బ్రష్తో చక్కగా ఈ హైలైటర్ అంతా అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి హైలైటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మన ఫేస్ లుక్ అంతా మారిపోతుంది కావాలంటే మీరు లైట్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫైనలీ నేను ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ నెక్ పీస్ ఏం వేసుకోవట్లేదు ఇయర్ రింగ్స్ పెద్ద వేసుకుంటున్నాను కదా సో నేను లైట్గా ఇలాగే వదిలేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక పెన్సిల్ బ్రష్ తీసుకొని ఐస్ కార్నర్లో జస్ట్ హైలైట్ అని నేను అప్లై చేశాను ఇది పెట్టడం వల్ల మన ఐస్ అనేది చాలా రిచ్గా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఐబ్రో బోన్ దగ్గర కూడా పెట్టాను చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది ఇది సో ఫైనలీ మన మేకప్ లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది నేను ఇక్కడ ఇలా స్టిక్కర్ పెట్టుకున్నాను నాకైతే ఇంతకన్నా చిన్న స్టిక్కర్ సూట్ అవ్వ అనిపిస్తుంది సో మీకు నచ్చినట్లుగా మీరు స్టిక్కర్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మేకప్ చేసుకొని మన దివాళీని మనం సెలబ్రేట్ చేసేసుకుందాం మీకు ఇష్టమైతే చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో ఫైనలీ ఇది మన లుక్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్